ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒരു വിഷയം പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏറിയ നാളുകളായി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ വചന സത്യങ്ങളോട് വിശേഷാൽ ഉപദേശ സത്യങ്ങളോട് തികഞ്ഞ നീതി പുലർത്തണം എന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന വചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അല്പം പോലും കെട്ടുപോകാതെ അതിൽ കലർപ്പ് വരുത്താതെ ദൈവ വചന സത്യങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ പൊതുവേദിയിൽ വേണ്ടത്ര നിലയിലുള്ള പരിഗണന പോലും എനിക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം എന്നെക്കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല നിലയിലും വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിന് ഭൂഷണമല്ലാത്ത വിവാഹ മോചനം പുനർവിവാഹം ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെക്കൊണ്ട് നിർത്തിക്കുവാൻ ചില ആളുകൾ അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അതിനവരെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി സാമ്പത്തിക ഉപരോധം എന്ന നിലയെ ഏർപ്പെടുത്തി എന്നെ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണിതനായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി അരയക്ഷരം പോലും മിണ്ടുകയില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ തുച്ഛമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റേത് നിർത്തി പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അടിയറ വെച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ചില ഭീഷണിയുടെ മാർഗങ്ങളായി സകല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഒറ്റപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ നിൽക്കും എന്ന് ധീരമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതും പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ചില അപസ്തുതികൾ പറഞ്ഞു വരുത്താൻ തുടങ്ങി അപസ്തുതി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഉള്ള അപസ്തുതിയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ സമീപ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരുവൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഇടുക്കി ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സഹോദരനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംഭവശ ഇവരൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എന്നെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ബ്രദറിനോടൊന്നെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നോടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് സാത്താൻ ചില ജഡ വിശ്വാസികൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ അടവാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം സഹോദരനോട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ആത്മീകരായ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗലാത്ത് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീകരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവിൻ വരുത്തുവാൻ നോക്കുകയും നീയും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് സാമ്പത്തിക നിരോധനം അത് പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു മൂന്നാമത്തെ ഇടവാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവന അപ്പോൾ അത് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഫലിച്ചു അപ്പോൾ ശരിയാ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ഗുണമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീടുകളിലും ആവശ്യമില്ലാതെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ വീട്ടിൽ ഒട്ടും പോകാറില്ല അതെൻ്റെ കൈപ്പേറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലാത്തവരുടെ വീടുകളിൽ അവിശ്വാസികളെ ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകാറുണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസ വീട്ടിൽ ചെലനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഒന്നിച്ചേ പോകുള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ അതിനും കാരണമുണ്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കിണയിൽ അകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ വൈഫിനെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപൂർവമായി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ട ഇദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പം 
ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർ നിന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഇതിന് പ്രൊപ്പോഗണ്ട കൊടുക്കും എന്താ കാരണം അറിയാമോ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇന്നത്തെ എന്റെ മെസ്സേജ് എന്റെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മോഷണ കേസുകൾ ഇല്ല പെണ്ണ് കേസുകൾ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യയല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധ ബന്ധങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല മൂന്ന് പ്രേമലേഖനങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തതായിട്ട് വല്ലതും അറിയാമോ ഇല്ല അറിയത്തില്ല ആരുടെയെങ്കിലും ഇൻബോക്സ് ചെന്നിട്ട് അവരോട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മോനെ മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചറിയാം അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ബ്രദറിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സഭകളിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി കലക്കമുണ്ടാക്കി അവിടെ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അത് എന്നോട് അത് ബ്രദറെ ഈ വിവാഹമോചനം പുനർവിവാഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വലിയ കൊടുമ്പിടുത്തക്കാരനാണ് അതൊന്നായണം കാര്യം അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ വിവേദ വസ്തുത്തിൽ വേറെ എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗപൂരം മനസ്സിലായി ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അതായത് വേർപെട്ട സഭകളിൽ പല വീടുകളിലും വിവാഹമോചന കേസുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കണം അപ്പോൾ അറിയാം അതിന് വിഷയമെന്ന് അതിന് ഞാൻ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ഞാൻ കൊടുത്തു അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ പൊങ്ങച്ചമുള്ള ബ്രദറുകാരെ ഭയങ്കര കാശുകാരെ ആൾക്കാർ കുവൈറ്റിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഒക്കെയുള്ള ജോലിയുള്ള ഏക്കറണക്കിൽ വസ്തുവുള്ള ഭയങ്കര ടെറസ് ബിൽഡിങ്ങുകളുള്ള ബി എ ഡബ്ല്യു കാറുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പോയില്ല അങ്ങനെ പലൊക്കെ എന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ആലോചന വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവ് തന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം ഞാൻ ഉപദേശകരുമായി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറുള്ള മനുഷ്യനല്ല അത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അവരും കൃപയാൽ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് കളയണം എന്നാണ് കണ്ണടച്ച് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരാൾ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു ആ ലിങ്ക് ഞാൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഒരു മുഖ്യ പ്രഭാഷകനാകുന്ന പാസ്റ്റർ ടി ജി ഷാമുവിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ആ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് വിവാഹ മോചനം ചെയ്ത ആരുടെയെങ്കിലും വിവാഹം അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാർ നടത്തി കൊടുത്തു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്രീഡൻഷ്യൽ റദ്ദ് ചെയ്യും എന്തായി അപ്പൊ ഒരാൾ പരിഹാസ രൂപേണ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഇസ് ക്രീഡൻഷ്യൽ അപ്പൊ ക്രീഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ച പുള്ളിക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ വേണ്ടായിരിക്കും ക്രീഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അധികാരപത്രം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതായത് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനുള്ള അവരുടെ എ ജി ചർച്ചിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിരുന്ന അധികാരപത്രം അതിനെയാണ് ക്രീഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസിലൊക്കെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായ വിശ്വാസികളുണ്ട് ആ കോടീശ്വരന്മാരായ വിശ്വാസികളല്ല അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് ആ പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ് പിന്നെ അവർ വീട്ടുകാരുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രോപോളിറ്റിയെ കൊണ്ടൊന്നും അവരത് നടത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിലും അങ്ങനെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഗാർമെന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും മെട്രോപോളിറ്റൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെ സ്പെഷ്യലായി വിളിച്ച ആൾക്കാരെ ശുശ്രൂഷ ആശ്വദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം തിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡിനും ഐ പി സിയും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവരെ അധികാരപ്പെടുത്തി ലൈസൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ചർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു വിവാഹമോചനം ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അധികാരപത്രം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്നാണ് പാസ്റ്റർ ടി ജി ഷമുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്
ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ താരതമ്യേനി അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അതുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവാഹമോഹന കേസുകൾ കുടുംബക്കോടതി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളർത്തുകാരുടെയും ബന്ധുക്കോസുകാരുടെയും ആണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഞാനത് അറിഞ്ഞത് കാരണം ഞാനിതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു സെൻസസ് എടുത്ത് നടക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഒരു വസ്തു ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വലിയ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുവന് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് നിരന്തരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനോ വിഷമം സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉണ്ട് ആ എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹമോചന പുനർവിവാഹ വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭങ്ങളൊന്നുമില്ല കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്നുപോലും അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ വിരളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ലാഭമില്ല എനിക്ക് നഷ്ടവുമില്ല എൻ്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ നിത്യതയോട് ബന്ധത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അനുകൂലിച്ച് നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മളെ കൈവെള്ളെ കൊണ്ടുനടക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എൻ്റെ പിതൃദേശമാണ് ഇവിടെ അന്യദേശക്കാരനെ പോലെയാണ് എന്നെ ആളുകൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലും അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കണക്കാക്കിയത് പൗലൂസിനെ ഒക്കെ അപ്പോൾ വചനത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവപൂർവ്വയാണ് എന്നെ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോടും ആ നിലയിൽ പ്രലോഭനപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസയോ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നിട്ട് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും വേർപാടുകാർ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല കാരണം ഞാൻ വളരെ സോളിഡാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കുമ്പനാട്ട് വെച്ച് ഏതോ ഒരു സഹോദരൻ ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ദൈവനീതിയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുമ്പനാട്ട് വേർപാടുകാരുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷനിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഏതോ സഹോദരൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയും മംഗലാപുരം കാരൻ അയക്കുന്ന സുവിശേഷകൻ ജോസ് മാത്യു അവറുകൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായി അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിൽ പരം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിന് നൽകി നൽകപ്പെട്ട പൊതുവായ അംഗീകാരം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് എന്ന് പറയും വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനും അവിടും വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജോസ് മാത്യു മംഗലാപുരം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആർക്കും വിരോധം ഉണ്ടാവുകയില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നാമത് മംഗലാപുരംകാരനാണ് രണ്ട് വേർപാടുകാരുടെ അകത്ത് ഇന്നർ സർക്കിളിലെ ശുശ്രൂഷകനാണ് ഞാൻ ഈ വേർപാട് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവനാണെങ്കിലും ഇന്നർ സർക്കിളിലെ ശുശ്രൂഷകനായി ഇന്ന് വരെയും എന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാന്മാരകീയ തകരാറുകളോ മദ്യപാനമോ പിടിച്ചുപറിയോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക തിരു പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അവിശ്വസ്തതകളോ ഭിന്നതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിഡൻസോടുകൂടെ തെളിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നെനിക്ക് പറയാം പ്രശ്നം ഇതാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ലാഘവത്തോട് കാണണം വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഉടനെ അറിയാവോ ജോസ് മാത്യൂസ്
ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവപക്ഷത്ത് നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരനോടോ ഒരു സഹോദരിയോടോ വ്യക്തികളോടോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി അറിയാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവളെ അനുഭവിച്ച അനുഭവിച്ചതും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മനോപീഡ വളരെ വലുതാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്നുള്ള പീഡയാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവൾ എന്നോടും എൻ്റെ വൈഫിനോടും അവളുടെ ജീവചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വളരെ ശാന്തമായി അത് കേൾക്കുകയും അവിടെ മനോനമ്പരങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഉപ ഒടുവിൽ എനിക്കൊരു ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തൻ്റെ മൗത്വത്തിനായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക വിവാഹം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല ജീവിത പങ്കാളിയിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെങ്കൊച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങൾ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തികച്ചും ചതിക്കപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹമാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് ദേഹോപദ്രവൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മനോവേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും വെൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷി അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ആൻഡ് ഷി കൺസെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് ട്രൂ അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദൻ വചനം എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ അശുഭകരമായ നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈവോഴ്സ് കേസസുകൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ദുഃഖമാണ് നമുക്കുള്ളത് കാരണം അവരനുഭവിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ആ സ്റ്റിഗ്മ അതുപോലെ അവരുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അവർക്കുള്ള വിലയില്ലായ്മ അവർ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനുഷ്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ദൈവോദനം എന്താ പറയുന്നത് ദൈവോദനം പറയുന്നത് വിവാഹത്തിനോ വേർപെടരുത് വേർപെടുന്നുവോ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ പെന്തക്കോ സഭകളിൽ വേർപാട് സഭകളിൽ സാധാരണയായി പുനർവിവാഹം അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ആരെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ വല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് നടത്തി കൊടുക്കുന്നവരില്ല എന്നാൽ പെന്തക്കോസില് ഈ പുനർവിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ബ്രദർകാരെ തന്നെ ചില വിവാഹങ്ങൾ പെന്തക്കോസിലെ പാസ്റ്റർമാരെയും കൊണ്ട് രണ്ടാമത് നടത്തി കൊടുത്ത് എനിക്കറിയാം അത് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ടി ജെ ഷാമുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവല്ലായ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അതായത് അവരുടെ തിരുവല്ലായിലെ പൊതു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചസിന്റെ ഭരണപരിധിയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റർ വിവാഹമോചിതരായ ആളുകൾക്ക് പുനർവിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്രീഡൻഷ്യൽ പ്രതിയും അതായത് അവർക്ക് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരപത്രം അത് ഔദ്യോഗികമായി അവരുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതിയും നല്ല തീരുമാനമായിട്ടാണ് എനിക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിവാഹിതരായ ആളുകളുടെ വിവാഹം മോചിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് രണ്ടാമത് കെട്ടി കൊടുക്ക കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാനാണോ പറയുന്നത് കർത്താവല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് എന്നുള്ളത് ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഹു ഡി സൈഡ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ അമേരിക്കയിലും മറ്റേ കാനഡയിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ധനാട്ടിയന്മാരായ ആളുകളുടെ മക്കൾക്ക് ഡൈവോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ താങ്ങി പറഞ്ഞാൽ കാശ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനെ താങ്ങി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ താങ്ങി പറഞ്ഞ് അവരുടെ പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവരെ താങ്ങാനും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് അവരുടെ പൈസയും വേണ്ട കാരണം വൻ ധനവും അതോടുകൂടെ കഷ്ടതയും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കർത്താവിനോടുകൂടെയുള്ള അല്പം ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നാണ് ദൈവദിനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇന്നും അന്
കർത്താവാണല്ലോ എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പൊ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജിപാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നതിനായി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് തീമോത്തിയോസിനോട് ബോലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായി തീർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുവേദികളില്ലെങ്കിലും ഈ പരിമിതമായ വേദിയിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യം പിന്നെയും തുറന്നു പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച സെമിനാരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു വർക്ക് വിത്ത് മീ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ വർക്ക് വിത്ത് മീ ഐ വിൽ ഡു ടു തിങ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഡോളർ വീതം പ്രതിമാസം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നോ മുപ്പത്തി നാലോ രൂപയാണ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതല്ല മുപ്പത്തിനാലില്ല നൂറ്റമ്പത് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ വീതം അന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തിനാലോ രൂപയാണ് ഡോളറിനുള്ളത് അപ്പൊ അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ കൊടുത്ത ഏകദേശം ഒരു പത്താറായിരം രൂപ പ്രതിമാസം അന്നത്തെ വലിയ തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ട് വി വിൽ അബ്സോർവ് യു ഇൻ ടു അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്നോട് ഈ കാര്യം സത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയ ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൊളീഗ് മുഖ അതിന്റെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതേ ഉണ്ടോ എന്ന് കേരളം വയ്യ ഉണ്ടേ തന്നെ എനിക്ക് അറുപത്തിനാലായി അദ്ദേഹം എന്റെ അധ്യാപകനായി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹി ഇസ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി ഏകദേശം അൻപതിൽ വയസ്സ് പ്രായം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അമ്പതും നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പിന്നെ വയസ്സ് കാണണം ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഏതായാലും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ ഇന്ത്യൻ മണി എനിക്ക് ഇടത്തക്ക നിലയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് പ്രതിമാസം എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യാം നാല് കൊല്ലമോ അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ന്യൂ ജേഴ്സിയിലുള്ള അവരുടെ സംഘടനയിലേക്ക് എന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഓഫറും ദൈവ സന്നിധി നിരാകരിച്ചു നിരാകരിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ മരണപര്യന്തം പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ വ്യൂ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഐ ആം വെൽ കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ അതായത് കർത്താവിന്റെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഡിനൈ ചെയ്തു രണ്ടാമതും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ കവലകളിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതുകൊണ്ട് സാറേ എനിക്ക് ആ ഓഫറും ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആറേഴ് പേർക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ആ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവൽ മൂന്നാലഞ്ച് പേര് പോയി ഞാൻ പോയില്ല ചില സമയത്ത് പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തത് ഏറ്റവും ബുദ്ധികെട്ട ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അതെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഗ്നിശോധനകളിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും മരുന്നിന് പോലും പണം വാങ്ങാൻ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ പണത്തിന് ഞെരുക്കപ്പെടുകയും കേരളത്തിലെ വേർപാടുകാരിൽ ചെല്ലു നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് മാനസിക ദണ്ഡനങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര സന്തോഷമായി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്ന് പിശാജ് ആണോ അതോ എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പോകാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിത്യത വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ തറഞ്ഞു വെയ്തു ഈ ആയുസിൽ ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ പത്താമത്തെ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ നല്ല ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡിനൈ ചെയ്തു ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു സങ്കടവുമില്ല ഞാൻ നാട്ടിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നാട്ടിൽ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഞാൻ വിവാഹിതനായി ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സുവിശേഷ വിലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല കൊള്ളാവുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് കോട്ടയത്തും ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നു അവരെ തികഞ്ഞ അനുസരണത്തിലും ദൈവഭയത്തിലും അസൽ വേർപാട് ഉപദേശത്തിലും അവരെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു രണ്ടുപേരെയും ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു രണ്ടുപേർക്കും കൂടി അഞ്ച് കൊച്ചുമക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പെൻഡ് കോസ്റ്റൽസിൽ നിന്ന് നിരവധി പ്രപ്പോസൽസ് വന്നിരുന്നു ഞാൻ ചില ആളുകളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാറാ ആൻറ്റിക്കൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു വി വിൽ നെവർ കൺസെൻറ്റ് എ മാരിറ്റൽ അലയൻസ് വിത്ത് പെൻഡ് കോസ്റ്റൽസ് എനിക്കും അതിന് സമ്മതമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അസൽ വേർപാടുകാർ പിള്ളേരെയും കൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ഇവിടെ നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള ചില ഫാമിലി ലൈഫും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിത സാക്ഷിയുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവർക്ക് തത്വലരായിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ ദൈവം തോന്നും ഞാൻ ഐ എം ലെസ് ഐ ഹാവ് ലെസ് ബേർഡൻ അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ് നൗ ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ എന്നോട് കൂടെ നിന്ന് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു ടൈറ്റ് സാറ് ഈ നിങ്ങളെ പ്രിയോ മിഡോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനോട് പറഞ്ഞു ഉത്തരം അറിയാവോ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ മറച്ച് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല ദാറ്റ് വാസ് മൈ സ്റ്റാൻഡ് അതായത് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കോടതിയെക്കാളിലും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അധികാരമുള്ള കോടതിയാണ് മനസ്സാക്ഷി കോടതി യോഗനാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവസ്വനിൽ തികഞ്ഞ പ്രാഗൽഭ്യം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് തികഞ്ഞ പ്രാഗൽഭ്യം പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് അതായത് ഐ വാസ് ടു ടു മൈ കോൺഷ്യൻസ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസ്വനിയിൽ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് വേർപാട് വിശ്വാസം പോലെ ഉത്തമമായ ഒരു വിശ്വാസം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയേനി പക്ഷെ ഞാനത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വേർപാടുകാരിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ആളുകൾ ദൈവവചന വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ അനുകൂലിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ മാനസികമായി ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താലും ദൈവവചനത്തിന് ഒരിക്കലും പിഴവ് വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പോളി കാർപ്പനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്റ്റലിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്റ്റലിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പോളി കാർപ്പ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഗ്നിശോധനയിൽ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് റോമൻ ചക്രവർത്തി അങ്ങനെ റോമൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തിളച്ച എണ്ണയിൽ ജീവനോട് എടുത്തിട്ട് കൊല്ലാനാണ് ക്രമീകരണം ചെയ്തത് അങ്ങനെ ക്രമീകരണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരണത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടു നിർത്തി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തോടെ ചക്രവർത്തി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ലാസ്റ്റ് മോമെന്റിലെങ്കിലും ഇഫ് യു ഡിനൈ യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സേവ് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒടുവിലത്തെ നിമിഷത്തിലെങ്കിലും നിന്റെ വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവരക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പോളിക്കാർ പറഞ്ഞ വാചകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർ സ്കോർ ആൻഡ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഹി ഹാസ് ഡൺ അൺ ടു മീ നദിങ് ഈ വിൽ ബട്ട് ഓൺലി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി ആറ് സമ്മർസര കാലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്തതിനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫ
പ്രത്യേകിച്ച് തേർഡും ഫോർത്തും ജനറേഷനിലേക്ക് പാരമ്പര്യ പടവുകാർക്ക് പാരമ്പര്യ പടവുകാർ ഞങ്ങളും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബഡത നമ്പർ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് ശരിയായി വീണ്ടും ജനിച്ച് ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് ഈ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സ് വരെയും അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകി ആന അനാവശ്യമായ യാതൊരു കുരുക്കളിലും പോകാതെ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നിശബ്ദമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു എളിയ ദൈവദാസന എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലും ആറ് മേജർ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായ അക്യൂ ഡയബറ്റിക് കാര്യ ഈ ആറ് മേജർ സർജറി ചെയ്ത ബോഡിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പിറുപിറുപ്പ് കൂടാതെ കർത്താവിൻ്റെ വിലയിൽ എന്നെ എല്ലാ നിലയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടില്ല തത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും മാസം ഒരു ആവശ്യം സാമ്പത്തിക ആവശ്യം കൊണ്ടു വന്ന് മനസ്സോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൂട്ടായ്മ തരുന്ന ആൾക്കാർ ആരുമില്ല വിശ്വാസ വിലക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ പഠിക്കെടുത്തിട്ടില്ല അതാത് സമയത്തേക്കുള്ളത് പോകാൻ ന്യായമായത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം അതാത് സമയത്തെ അന്നത്തിനും മെഡിസിനും ഒക്കെ ഉള്ള പൈസ ദൈവം തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഒരു മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ഒരു മാസം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ പുലർത്തുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ പുലർത്തുന്നു എന്നാൽ ബഡതൃകാരെ ആരെങ്കിലും പേടിച്ച് കടകിനകത്ത് കയറുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഏത് ബഡതൃകാരനെ പേടിക്കണ്ട വേർപാട് വിശ്വാസം സ്വീകരിപ്പാൻ മാർത്തവുമായി നിന്ന് വേർപാടിലേക്ക് വന്ന എന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവിത വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ തോന്നിയാവാസം കാണിച്ചിട്ട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കുഴപ്പക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്തിയാൽ അവരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കും എനിക്കത് വിശുദ്ധ ധൈര്യം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ ഫോർത്ത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയരുതെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയരുതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു അനേകർ കേൾക്കുന്ന ഫോറും ആ പബ്ലിക് ഫോറും ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ പറയും പിന്നെ ഞാൻ ഏത് ഫോറത്തിൽ പോയത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്നോട് പറ കുമ്മനാട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് വേദിയുണ്ടോ പറയാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടോ എനിക്ക് പറയാൻ വേദി ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയും ഇതെനിക്ക് പറയാനുള്ള വേദിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര വേദന ഇത് പറയുമ്പം കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ മുടക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങളെന്നെ മുടക്കിയാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ കാര്യം എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പറയുണ്ട് എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ നാളിൽ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ കാര്യം എനിക്ക് പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉടുക്കും ഉടുക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞ് ആരും പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ വേർപാട് വിശ്വാസികൾ കൊടുത്ത് വന്ന കാലത്തിൽ അന്ന് മുടക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ചാത്തന്നൂ പ്രശ്നം പൗലൂസുടിയൻ്റെ മഹാ മഹോ മഹോദര പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചാത്തന്നൂ ബൈബിൾ സ്കൂളിലൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ പ്രശസ്തരായിരുന്ന ദേവദാസന്മാരെ പലരെയും പൊതു ശുശ്രൂഷാ വേദികൾ മുടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചിലരൊക്കെ കോടതി കയറ്റിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കയറ്റിയവരും ആ ദേവദാസന്മാരുടെ ദോഷം ചെയ്തവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു തലമുറകൾ വളരെ സങ്കടകരമായ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഒരു മാനസാന്തരമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ആളുകളുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ വേർപാടുകാരനായി വന്നത് വേർപാടുകാരനായി ജീവിക്കാനാണ് വേർപാടുകാരനായി ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവവും എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ല എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം തെറ്റിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം അതായത് തെറ്റിന് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനെ തെറ്റുകാരനോട് നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന എന്നോട് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഏത് വേർപാടുകാരൻ എവിടെ വരുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരും വരികയില്ല അഥവാ വന്നാൽ തെറ്റുപോയിട്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം വിത്ത് മീ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദാറ്റ് വി വിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കൊല്ലം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്താ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതായത് ഇതുപോലൊക്കെ രണ്ടാം കളിയാണ് ഒക്കെ നടത്തിയത് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പിന്നെ കുടുംബബന്ധവും വ്യക്തി ബന്ധവും പണത്തിൻ്റെ ക
അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ ജീവിതം അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമായി നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളോ പണത്തിന്റെ പ്രതാപമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സഭകളുടെ ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘടിത ശക്തി കൊണ്ടോ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയില്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിനെതിരെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുറ്റസംഗതികൾ ജർമ്മനിയിലെ ബിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറെ കഥയിൽ ആണിയടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അത് വായിച്ചവരാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിശ്വാസ നീതിക്കപ്പെട്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു മുമ്പോട്ട് വന്ന ആളുകൾ നവീകരണത്തിന്റെ അഖിലലോക തലതൊട്ടൊപ്പനാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ തുടക്കം കുറിച്ച നവീകരണമാണ് മലങ്കരയിലെ നവീകരണത്തിൽ വന്ന് അവസാനിച്ചത് മലങ്കരയിലെ നവീകരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വേർപാട് സഭകൾ തന്നെ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സുകാരും യാക്കോബക്കാരും ഇവിടുത്തെ പുരാതന യാക്കോബക്കാരും പുരാതനമായിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സമൂഹവും ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരും റോമൻ കത്തോലിക്കരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റേ സി എസ് ഐ കാരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അല്ല അവിടെ വേർപാടുകാരും ബന്ധുക്കോസുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവവചനത്തെ കറ കൂടാതെ പറയാൻ കഴിയണം സത്യസന്ധമായി പറയാൻ കഴിയണം സത്യസന്ധമായി പറയുന്നവനെ ബലി കഴിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ എനിക്കൊരു വാക്കും പറയാനില്ല ഞാൻ ഈ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ ഈ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ടൈമിൽ എഴുതിയിരുന്നു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടയിലെ ചില വഷളന്മാരായ സുവിശേഷന്മാർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ക്ഷമിക്കുക അവരും ചില പൊങ്ങച്ചക്കാരായ വിശ്വാസികളും വിവാഹ മോചനത്തെയും പുനർവിഭാഗത്തെയും നീതീകരിക്കുന്നവരാണ് ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എനിക്ക് അവരോട് സഹതാപമുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തില്ല യാതൊരു നിലയിലും ഞാൻ അവരോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്നോട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ബ്രദർ ഇത്രയും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടുവീഴ്ച വിട്ടുവീഴ്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് വേറെ വല്ലവരെയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ തന്നവൻ എന്റെ ദൈവമാണ് കർത്താവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അല്ലാതെ കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതല്ല കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്ന വിഷയം സംസാരിച്ച് കാശും വാങ്ങി അപ്ലോസും വാങ്ങി പോകാൻ ഇവിടെ ധാരാളം സുവിശേഷന്മാർ കാണും ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വീഡിയോ എന്റെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ വളരെ കുറവാ കാരണം ദർ ഇസ് എ സീക്രട്ട് അജണ്ട ഇൻ സം മൈൻഡ് എന്റെ വീഡിയോ കാണരുന്നു എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എന്നെ വിളിക്കുന്നതും എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ വേർപാടുകാരെക്കാൾ അധികം ബന്ധുക്കോസുകാരും സി എസ് ഐകാരും മാർത്തമ്മക്കാരും ഒക്കെയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിലെ ഹയർ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും കൃത്യമായി കാണുകയും അതിന്റെ നോട്ട് കുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് എനിക്കത് അത്ഭുതം തോന്നി അതേ ഒരു ജോ ജോ ബ്രദേ സി എസ് ഐ കാരണം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കാരണമറിയാവോ ഈ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അനേകരെ ഇരുളുന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് പറയാൻ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകാൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് അന്ത്യശ്വാസം പോകുന്ന നിമിഷം വരെ ഞാൻ അത്ര പഠനം കിടന്നാലും എത്രമാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെയും എനിക്കൊരു പൊതു ശുശ്രൂഷ തരാതിരുന്നാലും എന്റെ എനിക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വന്നാലും ഞാൻ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ച ഉപദേശ സത്യങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരുവന് ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഭാര്യ ഒരാഴുഷ്കാലത്തേക്കാണ് മരണത്താലല്ലാതെ വേർപാട് വേർപെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വേർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗതികേടുകൊണ്ട് വേർപെട്ടു പോയാൽ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു
മുടക്കാനിവിടെ ഞാൻ സ്ലീ സ്ലീ പരിശുദ്ധ സ്ലീബായുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും അധ്യക്ഷന്മാരോ വേൾഡ് പോലീസോ വീറ്റോ പോലുള്ളവരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നുമില്ല മുടക്കിക്ക മുടക്കാൻ അങ്ങനെ കാരണം കൂടെ അവിടെ മുടക്കാൻ പറ്റുമോ മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാരണം പറ്റും കോടതിക്കകത്തൊരു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പേരിലെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും നീ ഇന്ന തെറ്റുകളാൽ ഇന്ന ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഇന്ന ഇന്ന വകുപ്പുകൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കോടതിയിൽ നിന്നെ വിസ്തരിക്കാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അവനെ വിസ്തരിക്കുന്നത് ഒരുത്തരെ മുടക്കുകയോ ഒടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവന്റെ പേരിലെ കുറ്റപത്രം ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾ മുടക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്റെ പേരുടെ ചാർജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു നീ വിവാഹം കഴിച്ച ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഉപേക്ഷിച്ചവ രണ്ടാമത് കേട്ടെടുത്ത് കെട്ടിയ വിവിയാരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിരന്തരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പയ്യ എന്ന് പറയാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഒന്നും പറയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല ചുമ്മാ പറയാൻ പറയാൻ ആർക്കും പറയാം അലിഗേഷൻ എൻവിടിക്കാൻ സേ അതിലൊന്നാം മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല പറയാം ആർക്കും ഇഷ്ടം ലഭിക്കാനേ കാര്യം എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം അവരെ എന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാ പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കുറ്റി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ചാടി സ്നാനപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിയ പിന്നെ ചാണകം കുതുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപികൾ സ്നാനപ്പെട്ട പാപികൾ അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും ലളിത മൈൻഡ് ദർ ബിസിനസ് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്നാ വിഷയം നമ്മൾ അവരുടെ ചെലവിലാണോ കഴിയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ ഇവരാരും വരാറില്ല ഞാൻ ആരെയും ക്ഷണിക്കാറുമില്ല എന്നെ വന്ന് വല്ലപ്പോഴൊന്ന് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പെന്തക്കോസ് വരാം ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില പെന്തക്കോസുകാരായ സോഹന്മാർ സാജി മണിയാറ്റ് അതുപോലെ ടിനു മാത്യു ഫ്രം അമേരിക്ക പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ജോർജ് സൈമണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ റോയ് പതാലിൽ ബൈജൂസ് പാസ് ബൈജൂസ് അമതേ പെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വന്ന് കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം അറിയാമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുത്തിനെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ശരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നല്ല കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വല്ലതും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണേ എന്ന് പറ്റുകൊണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെയും പറയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കോ കേൾക്കാതിരിക്കോ ചെയ്യാം അനുസരിക്കോ അനുസരിക്കാതിരിക്കോ ചെയ്യാം ഇസ്രായേലിന്റെ ബാബിലോനിയ അസീറിയൻ പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവ ശക്തമായി പ്രവചിച്ച യഷ്യ പ്രവാചകനെ ഈർച്ചവാളിൽ അറുത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഈർച്ചവാളിൽ അറുത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മരിച്ചത് ഇരമ്യാവിനെ പൊട്ടക്കടലിട്ടു ഞെരുക്കത്തിന്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിന്റെ വെള്ളവും കൊടുത്തു ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൊള്ളാവുന്നൊരു ദൈവദാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പള്ളം പറയു സാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ബാല്യത്തിലെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് സുവിശേഷത്തിന്റെ അണയാത്ത ദാഹം ഉള്ളിൽ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ നിന്ന് അസംഖ്യം വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കവലകൾ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതായത് ഏതിനെയും രൂക്ഷമായി അദ്ദേഹം തെറ്റുകളെ തരുന്ന മനുഷ്യായിരുന്നു തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്ത് കണ്ട അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെ പൊതുവായ ഒരു വേദിയും കൊടുത്തു നല്ല കരുത്തനായ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു കൊടുത്തില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിത്യയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പല മഹാന്മാരും മരിച്ചിട്ട് പോയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാരം ഞാൻ പോയി കോവിഡ് സമയമായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഞാനും ഒരു വൈഫും കൂടെ സമയം രാവിലെ എട്ട് മുക്കാല് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രേരണ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വൈഫും ഞാനും കൂടെ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ വീടിൽ വഴി വീട് വഴി കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പാക്കിൽ കവലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ സമയം എട്ടേ മുക്കാല് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വാട്
എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വാട്ടുകപ്പ തന്നല്ലോ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഫിലോഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയതും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിത്തിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളക്കരയിൽ വളരെ താർക്കിക ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളാണ് യഹോബയുടെ സാക്ഷികൾ സെവന്ത് ഡേ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സിലോൺ ബന്ധക്കോസ്റ്റൽ മിഷൻസ് അതുപോലെ അന്യഭാഷക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രൂക്ഷമായ ഉപദേശ ഭിഷുള്ള ആൾക്കാരെയും വാദിച്ച് യുക്തിസഹജമായ നിലയിൽ തർക്കിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ മിടക്കനായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ ലക്ഷോ ലക്ഷം ട്രാക്ടറുകളും ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേവദാസനായിരുന്നു പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രമാണപ്പെട്ടവരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു നിന്നില്ല ചില തെറ്റുകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തിരുത്തി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മരിക്കുവോളം ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി കരുതി നമ്മളിവിടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ആളിലെ ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ മുൻനിരകളിലായിരിക്കും അവർ ജയിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഈ ദൈവവചനത്തെ പലപ്പോഴും വിഭാഗ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ തന്നങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ എണ്ണാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എണ്ണാൻ നമുക്ക് മടിയുണ്ടാകും അവിടെ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളെക്കാൾ അധികം കർത്താവിനോട് ചെയ്തു വരും എന്നാൽ ലോകം ഇന്ന് വരെ അവരെ അറിയാത്തവരുമായ ധാരാളം ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ ഫീലുണ്ട് നിത്യതി ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാം ചെയ്തതും കർത്താവ് തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലവും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ വിവാഹ മോചനം ചെയ്തവരുടെ പുനർവിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന അസംബ്ലി സോപ്പ് കോഡ് പാസ്റ്റർമാരെ ക്രീഡൻഷ്യൽ റദ്ദിയും എന്ന പരസ്യമായി പത്രസമ്മേളനം പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ ടി ജി ഷമുവലിനെ അനുമോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ധീരമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ധീരമായ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം ഭാര്യയെ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവളെ പോറ്റി പുലർത്തി സ്വന്തം ശരീരം പോലെ സൂക്ഷിച്ച് സ്നേഹിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് കർത്താവ് വിവാഹ ബന്ധത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നോട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചില ചോദ്യം ചോദിച്ചു കുമ്മനാട്ടെ ചോദ്യോത്തരത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഏഴ് ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നോട് അവിടെ ചോദിച്ചു ഒരു ആള് രോഗിയായി തീർന്നു വിവാഹം കഴിച്ചു അധികം താമസിയാതെ രോഗിയായി തീർന്നു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു രോഗ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രോഗം വരാവൂ എന്ന് ദൈവനത്തിൽ ഇഴിട്ടില്ല രോഗം വന്നാലും അതിനല്ലയോ വിവാഹ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും കർത്താവ് വരുന്ന അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും പോരാം എന്നാണ് ദൈവനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആറ് സർഗ ചെയ്തവളാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാൾ അധികം ശുശ്രൂഷ ഇന്നും അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും അവൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ആയിരത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് കാരണം അറിയാമോ അപ്പോൾ ദൈവ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ യൂട്രസും ഓവറിയും റിമൂവ് ചെയ്ത ആളായ എൻ്റെ വൈഫ് അവളുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ ഇരുപത്തി ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഏറെ കുറേ മനസ്സിലാകും സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാൾ വിവാഹിതനായി അധികം താമസിച്ച ഭാര്യ രോഗിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരുത്തന് തൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ വേണ്ട അയ്യോ ഇവൻ എന്നോ മനുഷ്യന് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയം ചെയ്യും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു അക്രൈസ്തവനായ ഒരു ലേഡി ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആകപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരയ്ക്ക് താഴ്വശം തളർന്നുപോയി
സ്ഥിതി കണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ നിസ്സാരമായ ഏത് കാരണവും പറഞ്ഞ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വേറൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വളരെ തെറ്റായൊരു സന്ദേശമാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മളെ ബാല്യകാലത്ത് ചൂട്ടുകറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ട് റാന്നിയിലും പിന്നെ പ്ലാങ്കമണിലും തീയാടിക്കലും പത്തനംതിട്ടയിലും നന്നുവക്കാട്ടും കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയ ചരിത്രം പറയുന്നവരാ നമ്മൾ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏരിയും വചനത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയും ജീവിത വിഷയത്തിക്കുള്ള വാലിയും വിശ്വാസികളായി നാം നൽകുന്നില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലം വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ഥാന അനദർ ജനറേഷൻ ആ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ അശേഷം ഇത് കാണുകയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വൈഫോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിവാഹപൂർവ്വ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ പരസ്പരം അറിയുന്നൊരു തലമുറ നമ്മുടെയൊക്കെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയും കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസം കാര്യം ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു പത്രക്കാര് സർവേ ചെയ്തപ്പോഴത് സെവന്റി സെവന്റി പെർസെന്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ഗേൾസ് ആൻഡ് സെവന്റി പെർസെന്റ് ബോയ്സ് ദേ ഹാവ് പ്രീ മാരിറ്റൽ അഫേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ആയിരങ്ങളെ അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അറിയിരിക്കുക എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹ ആരോടുമുള്ള വ്യക്തി വിരോധം കൊണ്ടല്ല വിവാഹ ഉപേക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള പുനർവിവാഹം ഇതിനെ വേദവസ്തു അവലംബിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ഒരു നിലയിലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റർ ടി ജെ ശ്യാമുവൻ പറഞ്ഞതിനോട് നൂറ് ശതമാനവും ഒരു ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചസിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഐ പി സി സഭകളും ബാക്കിയുള്ള സഭകളും വേറെപ്പെട്ട സഭകൾ മൊത്തമായും വളരെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യട്ടെ മരണത്താലല്ലാതെ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുകയില്ല എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ആലോചനകൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു ഭയത്തിനും ഒരു തിരിച്ചറിവിനും ഒരു മടങ്ങി വരവിനും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ടൈം ലൈനിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കൽ ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാൽബ്രാഡർ സ്റ്റോണിന്റെ രൂക്ഷമാകുന്ന വേദനയും സ്റ്റമക്കിന്റെ ക്രാമ്പിങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു